السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكسب خطيئة أو إثما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يوم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم أبوستيت شمانيتو سردهي مسلمون مؤمنون بھائي بندغان الله سبحانه وتعالى رشمست شكريا जी महान रब सृष्टि कर जीवन पथे दिशा दान कर तर सान्निध्य अर्जन करवार पथ देखिए दिए पृथ्वी जान मानव जति मिले मिसे बसबाश करते भ्रतृत्व बंधने आब्ध हुए समबैथा नहीं एवं पारस्परिक दायित्वबोध करतबोधे उज्जीवित हुए उन्नत चरित्र उन्नत रुचि उन्नत शिक्षा नहीं जो महान मनीब हमें से श्रेष्ठ शिक्षा दान कर मनीबर प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करी एक साथ ही बोलि आलहमदुल्ला आलोचनागुल सचराचर सब समय समाज समस्यागुल आलोचना करार चेष्टा कर कुरान एवं हादीफर आलोके वास्तव जीवन समस्यागल समाधान खोजार चेष्टा कर आज के आलोचन जीवन एर वास्तवता एक कठिन कठिन एवं जटिल समस्या तुले धरार चेष्टा करब इनशाला आज के समाज व्यवस्था एवं सामाजिक जीवन तथा वैश्विक प्रेक्षापट जी जटिल समस्यागल मोकबिला कर समस्यागल जीवन थे अनेकांशे सुख शांति समृद्धि एवं निरापत्ता विघ्नित कर सब समस्या मध्य एक भयानक समस्या हे निर्दोष मानुष के दोषी बनाबार चेष्टा निरपराध के अपराध ही बनाबार अपचेषा जे जे क्ष कर जे जे अन्या कर लोक जो अन्या कर तार चपिए देवार मानसिक एक स्वाभाविक अभ्यस परिणत हो कई क्षेत्रा निजे अपराध के अन्न ऊपर चपी दिए निजे के अपराध मुक्त सब्यस्त कर लक्ष्य आर कई अपराधटी है राजनैतिक को स्वार्थ अर्जन करार आर कख निजे हीन अन्न को स्वार्थ चरितार्थ कर लक्ष्य किंबा साम्प्रदायिक मनोभव अथवा हिंसा विद्वेश कारण होते जे कारण हक ना क्यों अन्न मानुषर उपरे 
অপরাধ চাপিয়ে দেয় যে অপরাধ সে করে নাই অন্য মানুষকে ওই দোষে দোষী সাব্যস্ত করা যেই দোষটি সে করে নাই নিরীহ নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে এই জাতীয় অপবাদ চাপিয়ে দেওয়া এটি একটি জঘন্য কবিরা গুণা মহাগুণা এবং মানবতা বিধ্বংসী সমাজ বিধ্বংসী চরিত্র বিধ্বংসী নিরাপত্তা বিধ্বংসী একটি ভয়ানক অপরাধ যদি আমরা এই অপরাধকে তুচ্ছ মনে করি হালকা মনে করি আল্লাহ সুবাহা বলছেন আর যখন তোমরা ওই মিথ্যাকে তোমাদের জিব্বা দিয়ে লিসান দিয়ে ছড়াচ্ছিলে এবং তোমরা এমন বিষয়ে নিয়ে কথা বলছিলে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে যেই ব্যাপারে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না তোমরা ভেবেছিলে এটি খুব তুচ্ছ বিষয় নগণ্য বিষয় হালকা বিষয় অথচ সেটি ছিল আল্লাহর কাছে অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ এই আয়াতটি মূলত আমাদের মা সৈয়দা আয়েশা রবি আল্লাহ আনার বিরুদ্ধে যে মিথ্যে অপবাদ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যে অন্যায় তিনি করেন নাই সে অন্যায়ে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সেটি না বুঝে যারা সমাজে ছড়াচ্ছিল তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে তোমরা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছিলে অথচ এটা কোনো ছোটখাটো বিষয় ছিল না গুরুতর বিষয় ছিল ভয়ানক অপরাধ ছিল কেন তোমরা না জেনে না বুঝে বিবেচনা না করে বিচার না করে একজন নিরীহ নির্দোষ মানুষের বিরুদ্ধে দোষ চাপিয়ে দেবার অবচেষ্টা করলে এটা তোমরা ঠিক করো নাই সুরা নূর আয়াত নাম্বার পনেরোর মধ্যে আলাপাক এই কথাগুলো বলেছে এটি উল্লেখ করেছেন তো ও নিরীহ নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ চাপিয়ে দেয়াকে আরবিতে বলা হয় ইফতেরা কি বলা হয় আল ইফতেরা এই ইফতেরার ব্যাখ্যাটা কি এর ব্যাখ্যা আল্লামা আসিয়তি বলছেন আল ইফতেরা ও ইখতেরা ও কাদিয়াতিন লা আসলালাহ মানে এমন কোন ইস্যু তৈরি করা যার আসলে কোনো ভিত্তি নেই ভিত্তিহীন একটা ইস্যু তৈরি করে দেওয়া যেমন ধরুন বর্তমান যুগে অনেক মহিলা কোরআন উল করিম শেখার জন্য চেষ্টা করে এবং কোরআন শেখার একটা আগ্রহ একটা জাগরণ নারী সমাজে সৃষ্টি হয়েছে হয়েছে না কিন্তু তারা কোরআন শেখার সহজ কোনো পদ্ধতি খুঁজে পাচ্ছে না তাই অনেক সময় নিজেরা নিজেরা একসাথে বসে কোরআন উল করিম তিলাওয়াত করে চর্চা করে এখন তারা কোরআন চর্চা করতে বসলো আর অমনি তাদেরকে গ্রেফতার করে নেওয়া হলো আর বলা হলো যে তারা গোপন কি করছিল বৈঠক করছিল মানুষ তার ঘরের মধ্যে লোকেরা তাদের ঘরের মধ্যে বসে কোরআন চর্চা করবে এই অধিকার তাদের জন্মগত অধিকার এটা তাদের নাগরিক অধিকার যেখানে আজকের পৃথিবীর নারীরা অশ্লীলতা বিপর্দা বিড়েল্লা পনায় ডুবে আছে নৈতিকতা বিরোধী কাজে ডুবে আছে সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে সেখানে যেই সব নারী কোরআন শেখার জন্য একত্রিত হয় তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দিয়ে তাদের অপরাধে বানাবার চেষ্টা করা হয় এটা শুধু যে ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ তা নয় বরং এই পৃথিবীতে মানুষের বানানো সমস্ত আইন অধিকারের লঙ্ঘন বটে কথা ঠিক না বেঠি এবং নারীরা যখন কোরআন শেখে এটি কিন্তু পুরুষদের জন্য অনেক ভালো কারণ যেই সব নারী কোরআন শেখে না কোরআন জানে না তারা স্বামীর অধিকার দিতে জানে না দাম্পত্য জীবনে পবিত্রতা রক্ষা করতে পারে না পক্ষান্তরে নারী যখন কোরআনের 
প্রতি আকৃষ্ট হয় কোরআন শিখতে আগ্রহ হয় আগ্রহান্বিত হয় তখন দেখবেন তার আচরণে একটা পরিবর্তন এসে গেছে স্বামীর প্রতি সন্তানের প্রতি সংসারের প্রতি তার দায়িত্ববোধ বহু গুণে বর্ধিত হয়ে যায় অতএব প্রত্যেক স্বামীর তো উচিত স্ত্রীকে কোরআন শিক্ষা দেওয়া ইসলাম শিক্ষা দেওয়া রাসুল করিম একটি হাদিসে বলেছেন যে পাঁচ প্রকার মানুষকে আল্লাপাক শাস্তি দেবেন দুনিয়াতে না দিলে পরকালে অবশ্যই দেবেন এই পাঁচ প্রকারের মধ্যে একটি প্রকার হলো যে इसलम शिक्षा देना कुरान शिक्षा देना तो आसन माँ बन दे के बसि बस कुरान शिक्षा दी परिवार लोक दे सामने इसलम के सुंदर उपस्थापन करी तक के सत्यार शिक्षा शिक्षित कर गढ़े तुली परिवार गो आदर्श परिवार एक एक परिवार हम इसलम एक एक दुर्गर मत ओ दुर्ग भेद कर अनुसलमिक को धारा उपधारा प्रधा संस्कृति जीवन अनुप्रवेश कर सूझ पा ठीक अच्छा अच्छा अधिकारे मिथ्याचार कर जे मिथ्याचार से पचंद व्याख्य बी कथार मध्य अपराध आई कथा क्ष मानुष के सम्मानित करना अपमानित कर सूनम सुख्यति नष्ट कर देम कथा क्या आरोपण कर नाम हिस्से এবং এটি এখন আমাদের সমাজে সবচেয়ে বেশি চলছে চায়ের দোকানে চলছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তো চলছেই এমন কি মিডিয়াগুলো এই ক্ষেত্রে মোটেই পিছিয়ে নেই কোথাও হয়তো কোনো একটি দল বা কিছু সন্ত্রাসী নিজেরা নিজেরা মারামারি করে অন্তর্দ্বন্দ্বে অন্তর কন্দলে একজন আর একজনকে হত্যা করল আর অমনি মিডিয়া লুফি নিল ঘাতক বানিয়ে দিল এমন একজন ব্যক্তিকে যেই ব্যক্তি জীবনে কোনো দিন কাউকে হত্যা তো দূরের কথা গালি দিয়েছে কিনা সন্দেহ আছে এই যে মিডিয়ার অবতত্তরতা নির্দোষকে দোষী বানাবার হীন চেষ্টা এটি শুধু বাংলাদেশেই নয় সারা পৃথিবী জুড়ে বিশেষ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সুনাম সুখ্যাত সম্মান নেতৃত্ব খর্ব করার জন্য এটি বৈশ্বিক পর্যায়ের একটি হীন অপচেষ্টা এবং কাফের মুশ্রিকদের নীল নকশা যে নীল নকশার পায়ে ভেতরে ফাঁদে পা দিয়েছে এদেশের অনেক নাস্তিক এবং খোদাদ্রোহী জনগোষ্ঠী এজন্য বিষয়টিকে আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরব কোরআন এবং সুন্নার আলোকে তাহলে বোঝা গেল এই নির্দোষকে দোষী বানাবার অপচেষ্টা এটিকে কোনোভাবেই ছোট করে দেখার সুযোগ নেই কারণ আল্লাহ নিজেই বলেছেন नामकर्म सम्पादित ना जान निह मानुष के अपराधे बनिए निजे हीन स्वार्थ उद्धार कर আর যে ব্যক্তি 
ভুল করলো কিংবা গুনা করলো নিজের ভুলের বোঝা নিজের গুনার বোঝা আর একজন নিরাপরাধ মানুষের উপরে চাপিয়ে দিল সে অবশ্যই জঘন্য মিথ্যা এবং প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করবে আল্লাহ অর্থাৎ সে যেন এটা না ভাবে যে আমি আমার অপকর্ম অন্যের উপরে চাপিয়ে দিয়ে বেঁচে গেলাম সে আসলে বাঁচতে পারবে না আল্লাহ পাক তাকে ধরবেন এই বোঝা তাকেই বহন করতে হবে সুরা আর নেশা আয়াত নাম্বার একশত বারো সুরা হাজাবের ভেতরে আল্লাহ সুবাহ একই অর্থে বলছেন আর যারা মুমিন নারী পুরুষকে বিনা অপরাধে কষ্ট দেয় অর্থাৎ যে অন্যায় তারা করে নাই সেই অন্যায়ের অপবাদ দিয়ে তাদেরকে কষ্ট দেয় যারা কোনোদিন ধর্ষণ করে নাই তাদেরকে যদি বানানো হয় ধর্ষক যারা কোনোদিন চুরি করে নাই ডাকাতি করে নাই তাদেরকে যদি বানানো হয় চোর গুন্ডা যারা কোনোদিন মাতৃভূমির বিরুদ্ধে দেশপ্রেমের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে নাই তাদেরকে যদি বানানো হয় দেশদ্রোহী যারা ইসলামের জন্য গোটা জীবন বিলীন করে দিয়েছে তাদেরকে যদি বানানো হয় ইসলামের শত্রু ধর্ম অবমাননাকারী তাহলে অবস্থাটা কি হবে আল্লাহ পাক বলছেন ওরা অন্যদের উপরে মুমিনদের উপরে অপবাদের বোঝা চাপিয়ে রেহাই পাবে না বরং ওদেরকে এই বোঝা বহন করতে হবে এই অপবাদের বোঝা আর পাপের বোঝা ওদেরকে বহন করতেই হবে তার মানে এর বিচার হবে দুনিয়ার বিচার শেষ বিচার নয় হাকিমের দরবারে আরেকটা বিচার সুরা আল হেজাব এক নম্বর আটান্ন রসুলি করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এই জঘন্য গুরুতর অপরাধ থেকে আমাদেরকে সাবধান করে দিয়ে বলছেন যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তির ব্যাপারে এমন কথা বলে যে জিনিসটি তার মধ্যে নাই মুমিন যে অন্যায় করে নাই অপরাধ করে নাই ভুল করে নাই ত্রুটি করে নাই সীমা লঙ্ঘন করে নাই মানবাধিকার লঙ্ঘন করে নাই সেই অন্যায়টি যদি মুমিনের উপরে আরোপন করে আল্লাহ পাক ওই ব্যক্তিকে এই অপবাদকারীকে অপবাদ দাতাকে জাহান নামের মধ্যে নিয়ে রদ গাতাল খবাল নামক উপত্যকায় জেলখানায় ঢুকিয়ে দিবেন এটা একটা জাহান নামের জেলখানা কিংবা রদগাতল খবাল হতে পারে জাহান নামের এমন একটি পানীয় যেই পানীয় তৈরি করা হবে জাহান নামীদের প্রস্রাব দিয়ে পায়খানা দিয়ে রক্ত দিয়ে পুষ দিয়ে অর্থাৎ তাদের এই সমস্ত নিঃসারণ দিয়ে যেই বিষাক্ত জঘন্য পানীয় সৃষ্টি করা হবে তৈরি হবে সেই পানি ওদেরকে পান করানো হবে কেন পান করানো হবে কারণ এই জবান কে দিয়েছেন এই মুখ কে দিয়েছেন এই জবানের এই মুখের এই ভাষা শক্তির বাক শক্তির পবিত্রতা আমান তারা রক্ষা করে নাই যেই জবান দিয়ে ওরা মিথ্যা কথা বলেছিল সেই মিথ্যা জাহান নামীদের প্রস্রাব পাক্ষা পায়খানা রক্ত পুজে রূপান্তরিত হয়ে এক বিষাক্ত পানীয়তে 
রূপান্তরিত হবে এটা ওরা খাবে ওদেরকে খাওয়ানো হবে হ্যাঁ তারা যদি এই অন্যায় থেকে বিরত থাকতে পারে তাওবা করে নিতে পারে তাহলে আল্লাহ পাক তাদেরকে হেফাজত করবেন রক্ষা করবেন নইলে তাদেরকে জাহান নামের ওই জায়গায় নিয়ে এই পানিও তাদেরকে খাওয়ানো হবেই হবে রওয়াহু আহমদু ও আবু দাউদ ও সাহাহু আল আলবানি তাহলে বোঝা গেল যে নিরপরাধ কে অপরাধ বানানো অপরাধই বানানো নির্দোষকে দোষী বানানো এটি কোন ভালো মানুষের কাজ হতে পারে কোন ইমানদারের কাজ হতে পারে এই কাজ যারা করে তারা দেশোদ্র তারা মানবতা বিরোধী অপরাধে অপরাধী তারা মানবাধী তারা লঙ্ঘনকারী তারা সমাজের শত্রু তারা মানবতার জঘন্য শত্রু তারা সমাজে শান্তি চায় না তারা আধিপত্য বিস্তার করতে চায় নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে নিজেরাই এই দুনিয়াকে ভাগ বাঁটোয়ারা করে ভোগ করতে চায় মানুষের প্রতি তাদের ন্যূনতম কোন শ্রদ্ধাবোধ নাই আসলে করিম অন্য হাদিসে বলছেন সমাজের কাছে দোষী সাব্যস্ত করতে চাই মুনাফিক যখন কোন নির্দোষ নিরপরাধ মমিনের বিরুদ্ধে অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দিতে চায় তখন যেই মোমিন ওই মোনাফিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সত্য উদ্ঘাটন করে মোমিনের সম্মান রক্ষা করে আল্লাপাক আমাদের ময়দানে ওই মোমিনের জন্য একজন ফেরেস্তা পাঠিয়ে দিবেন হাসরের ময়দানে ওই ফেরেস্তা এসে এই মমিনকে জাহান নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে জাহান নাম যখন হাসরের ময়দানের পানে ছুটে আসবে জাহান নামকে আনা হবে শিকল পরিয়ে সত্তর হাজার লাগাম দিয়ে যেই লাগাম প্রত্যেকটা লাগামের সঙ্গে সত্তর হাজার ফেরেস্তা থাকবে এবং জাহান নাম ক্ষুধার্ত সিংহের মতো বিকট প্রকট গর্জন হুমকার ছাড়বে তখন আল্লাহ পাক ওই ফেরেস্তা দিয়ে ওই মুমিনকে হেফাজত করবেন জাহান নামের আগুন তার গোষ্ঠ তার দেহ স্পর্শ করতে পারবে না যেই ব্যক্তি আর একজন মুমিনকে রক্ষা করেছিল মিথ্যা অপবাদের হাত থেকে তার মানে হলো যারা মানুষকে মিথ্যা অপবাদ দেয় নির্দোষকে দোষী বানায় তারা মুনাফিক তারা কি আর যারা ওই মুনাফিকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কথা বলে তারা মুমেন অনেক সময় দেখবেন আপনার আমার সামনেও অনেক মানুষকে অপমান করা হয় তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলা হয় আপনি জানেন যে মিথ্যা কথা কিন্তু চুপ আছেন কারণ ঝামেলা করে লাভ নাই এটাও মমিনের পরিচয় নয় আসলে কারি মালিকটা হাদিসে বলছেন মান আগুন সরিয়ে দিবেন আল্লাহ আগুন থেকে তার চেহারা বাঁচিয়ে রাখবেন চেহারা মানে লোকটি কি বাঁচিয়ে দিবেন সুবাহ অতএব আপনার আমার সামনে যদি এমন কোন অপবাদ চাপিয়ে দেওয়া হয় কারো বিরুদ্ধে যেই কাজ সে করে নাই যে অন্যায় সে করে নাই আপনি আমি চুপ থাকতে পারবো না তখন ইমানের দাবি হলো ওই মমিনকে রক্ষা করা প্রতিরক্ষা করা ডিফেন্স করা আপনার পক্ষে যতটুকু সম্ভব আপনি ততটুকু শক্তি নিয়ে তাকে হেফাজত করবেন তাহলে আল্লাহ আপনার মান সম্মান রক্ষা করবেন আল্লাহ সুলে করিম বলছেন আর যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে সমাজের কাছে মানুষের কাছে লাঞ্চিত নিন্দিত করার জন্য নিন্দিত বানাবার জন্য তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দেয় মিথ্যা আরোপন করে মিথ্যা ছুড়ে মারে হাবাসা 
এই অপবাদ্যাটাকে আল্লাহ কেয়ামতের ময়দানে যখন মানুষকে বাধ্য করা হবে পুলশিরাত পার হতে যেই পুলশিরাত প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে জাহান নামের উপর দিয়ে তখন সে জান্নাতে যেতে পারবে না পুলশিরাত পার হতে পারবে না তার পথ আটকে দেয়া হবে তাকে পুলশিরাতে বন্দি করে রাখা হবে তার মানে পুলশিরাত থেকে তাকে জাহান নামে পাঠিয়ে দেয়া হবে যেমনটি আল্লাহ অন্যত্র বলছেন অর্থাৎ তোমার রব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অলঙ্ঘনীয় সিদ্ধান্ত সবাই কি তিনি ওই সেরাতের উপরে নিয়ে ছাড়বেন এই সিদ্ধান্ত কেউ ব্যর্থ করে দিতে পারবে এরপরে আমি আল্লাহ মুত্তাকিনদেরকে ধরে ধরে মুত্তাকিনদেরকে দেখে দেখে পুলশিরা পার করিয়ে দেব আর জালেমদেরকে ধরে ধরে পুলশিরাত থেকে জাহান নামের মধ্যে ছুড়ে মারতে থাকব এর চেয়ে বড় জুলুম কি হতে পারে যেই মানুষটি নির্দোষ নিরপরাধ তাকে আপনি অপরাধী বানিয়ে দিলেন শাস্তি দিলেন মানুষের কাছে ছোট বানিয়ে দিলেন লাঞ্ছিত করলেন এর চেয়ে বড় জুলুম মনে হয় পৃথিবীতে আর কিছু হতে রবাহু আহমেদ বাবু দাউদ এজন্য আল্লাহ সুবাহ মিথ্যে অপবাদকে হারাম করে ক্ষান্ত হন নাই বরং কোন কোন অপবাদের জন্য অপবাদের জন্য দুনিয়াতেও দণ্ড বিধি ঘোষণা করেছেন শুধু আখেরাতের দণ্ডই বলেন নাই দুনিয়ার দণ্ড ঘোষণা করেছেন সেই অপবাদ কি যদি কেউ কারো বিরুদ্ধে বা কোনো নারীর বিরুদ্ধে জিনার অপবাদ চাপিয়ে দেয় যেই মহিলা ব্যবিচার করেনি জিনা করেনি যদি কেউ ওই মহিলার দিকে এই অপবাদ আরোপন করে তাহলে তার শাস্তি আছে আল্লাহ আর যারা নিরীহ নিরাপরাধ চরিত্রবান খোদা ভিরু নারীদের বিরুদ্ধে জিনার অপবাদ চাপিয়ে দেয় যে অপরাধ ওই সব নারী করে নাই তাদেরকে বলা হবে চারজন সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করো যদি তারা চারজন সাক্ষী না আনতে পারে এই অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারে আল্লাহর আদেশ তাহলে ওই সব অপবাদকারীদেরকে আশিটি করে ব্যাত্যা ঘাত দাও কয়টি করে আশিটি ব্যাত্যা ঘাত দাও এখানে শেষ নয় তাদের সাক্ষ্য কোনোদিন গ্রহণ করবে না তারা মিথ্যাবাদী তাদের কোনো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এখানে শেষ নাই ওরা পাপিষ্ঠ আল্লাহ তবে যদি এরপরে তারা তাওবা করে এবং ভালো হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ গফুর আল্লাহ রাহি মাফ করে দিবেন ইনসা তাহলে বুঝতে পারছেন এই নির্দোষ মানুষকে দোষী বানাবার অপরাধ আল্লাহর কাছে কত বেশি যারা এরকম অপবাদ দিতে সিদ্ধ হস্ত তারা আল্লাহর ব্যাপারেও সীমালঙ্ঘন করতে ভয় পায় না আছে না আল্লাহর বিরুদ্ধেও এরকম মিথ্যা অপবাদ মানুষ দেয় তারা আত আরো কত বড় ভয়ানক অপরাধী আল্লাপাক এই ব্যাপারে সাবধান করে দিয়ে বলছেন যারা 
أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين سورة الآن كبوت آية نمبر أكشر الله باق بلشين الله سبحانه وتعالى الكوكي جنام مكتا عروقن قرم کنگا جادر کچھی شد تو آشار کوری رو شد تو کی مٹھا بولے شد تو کی مٹھا پتی پرن رو کوری تا دیر جنن کی جہنن میں اوئی شمش تو کافر دیر جنن کی جہنن میں جائے گا نہیں منی تارے کو تھائی جا بھی تا دیر جائے گا ہو لو تا دیر جنن کو جب تو جائے گا ہو لو کو تھائی جہنن آم ایک ہنے بوچھا گا لو جارا مٹھا ابو بات دائے تارا کافر تارا کی کافر ابن تا دیر جائے گا ہو لکو تھائے جہنم انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون انہوں آئیت بولا ہوئی چھے انہما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بی آیات اللہ و اولائک ہم کافرون تا رئی تو مکتھا چاپیے دائے مکتھا اپو باگ دائے جر اللہ آیات گلو کے بھی شش کرے نا آشو لے ہرائی ہو لے کافر ہرائی کی آشو لے تو تائی جر اللہ رے کوتھا گلو بھی شش کرے تارا کی پارے ایک جو نیری ہو مانوش کے دوشی باناتے ایک جو نیرہ پوراد مانوش کے اپوراد ہی باناتے تارا پارے پارے نا پار لے تو تارا تمہین ہوتے پارے نا مومین ہو لے کس کرتے پارے نا ये जिन्दु बोला हुआ चे तेरा अल्लाह आयत के भी शश करे ना ताराई शुद्ध मिथ्या रसोना करते पड़े मैं उन्हें हुलो काफिर सुर अन्नहल आयत नंबर एक शुद्ध पाँच बोरों जरा इबाबे मिथ्या चार करे शफल होते चाहे अल्लाह पाक एक औथा बोले चिन और अकुनो दिन शफल होते पर बिना سورة يونس يا الله بقول شن آية نمبر أنشطور قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون نبي بولدا أمي الله بيرد دي جنا ميتة جار كوربة ميتة كوثا بولبة ترى كونو دين شفل هبنا ترى كونو دين شفل هبنا دلون अल्लाह विरुद्ध है मिथ्या चर दूसरी भावे होते पड़े एक ती होते पड़े शोरा शुरू जब मुझे दिखे वो बोले अल्लाह शंता ना से ना उधर नहीं ला ये तो खुला शोरा शुरू ही मिथ्या चार जब दिखे वो बोले इस्लाम शुद्ध ना है कुरान शुद्ध ना है अल्लाह कहाँ है शोरा शुरू मिथ्या चार अनेक ते � अल्लाह दिन शिक्षा अपने जरा चेष्ट कर चें अल्लाह दिने शिक्षा गुलो मानुष शिक्षा कर चें पहुँचा बार जन्नो दिन रात तरा संग्राम कर चें ये मानुष गुलो के अन्नाय भावे जरा मिथ्या अपवाद चापी है दाए तरा वो किंतु औरक भावे अल्लाह के विरुद्ध ही मिथ्या चर कर चें कारण ये मानुष तेरे विरुद्ध इतना वो अल्लाह के विरुद्ध है मिथ्या अपवाद चापी दवार समांतरा एक अज्ञात कर बे अल्लाह पाक तादरी बपर आरोप चेन तारा क्या मतलब है इधर ने निजे देरी पापे रे पूछा तो बाहुन कर बे अन्नो देर पापे रे पूछा हो तारा बाहुन कर बे अल्लाह हुआ कबार ताले तादेर बुझा एक तो हबे ना तादेर बुझा हबे ओने तादेर बुझा हबे की ओने जे बुझा हबे जो तो मानुष के तरह कष्ट दिए चिलो मिथ्या अबोबाद चापी दिए शकोलेर पापेर बुझा तादेर के बहुन कुट्टे वल्लायुस अलुन यूम अल्कियामत अम्मा कानु यफ्तरून एवं तारा जे इश्क़ मुझे इफ्तरा करे चिलो बनवाद किच्छा कहनी बनवाद कथावत का शादी चिलो वो ही बनवाद कथावत का बोला निकारों ने अमी क्या मातेरे माय देने तादिर की कोठीन भाभे जिग्या शबाद करो बो अच्छे ना मिठाई को थाले के हजार हजार पेज लगे मिठाई को था ये गुलो बनाते हैं ना 
আর মিথ্যে কথা বানানো কিন্তু সহজ না কঠিন আছে এটা একটা শিল্প এখন এটা শিল্পে আকার ধারণ করেছে শিল্পের আকার যেমন ধরুন যারা ওকালতি করে অনেক ওকিল আছে মিথ্যা কথা বলে মানে সে জানে তার মক্কেল বা তার মক্কেল মিথ্যা বলে আসলে তার অধিকার নাই হক নাই সে অন্যায় ভাবে হক পাওয়ার জন্য মামলা করেছে তারপরেও ওকিল জেনে শুনে তার পক্ষে ওকালতি করে তার মানে কি সে আর একজন নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যাগুলো সাজায় মিথ্যাগুলো সাজিয়ে তাকে বানায় সীমা লঙ্ঘনকারী তাকে বানায় অপরাধী তাকে বানায় ক্রিমিনাল এবং নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে বিচারকদেরকে রায় দিতে কি করে প্ররোচনা দেয় কারণ বিচারক তো দলিল আদিল না প্রমাণ থেকে বিচার করবেন বিচারক তো আর সবকিছু জানেন না ঠিক না ঠিক অত সব ক্ষেত্রে বিচারক দোষী তাও নয় বরং এখানে ওকিলদের একটা বিশাল ভূমিকা থাকে নির্দোষকে দোষী বানাবার এই যে অপকর্ম এই একটি অপকর্মের মধ্যে অনেকগুলো অপকর্মের সমাবেশ ঘটে এখানে একটা গুণা না এখানে গুণা অনেক গুলা এবং এমন অনেকগুলা গুণা এখানে সমাবেশ আছে যেই গুণাগুলো প্রত্যেকটাই এক একটা কবিরা গুণা যেমন ধরুন এখানে মিথ্যা কথা বলতে হয় এটা একটা কবিরা গুণা যেমন ধরুন এখানে যেই জিনিস আপনি জানেন না যেই ব্যাপারে আপনার এলেন নাই ওই ব্যাপারে কথা বলতে হয় আল্লাহ বলছেন যা তুমি জানো না সে ব্যাপারে কথা বলবে না সেই ব্যাপারে ফটল দেওয়া সেই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তোমার নেই এখানে অন্য মানুষের মান সম্মান ভায়োলেশন করার অপরাধ আছে এটিও একটি কবিরা গুণা এখানে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপার আছে এটাও কবিরা গুণা এখানে মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া হয় এটা আরেকটা কবিরা গুণা এখানে দুই মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে দেওয়া হয় এটা আরেকটা কবিরা গুণা তারপরে এখানে সত্য এড়িয়ে যাওয়া হয় সেটা আরেকটা কবিরা গুণা এখানে মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা অলিক ধারণা করা হয় এটাও একটা কবিরা গুণা এখানে দেখেন এর আর এরকম আরো আরো পাবেন মিথ্যা অপবাদ সাজাতে হলে এর মধ্যে যে কতগুলো কবিরা গুণে এসে যাবে হয়তো তা হিসাব করতে কষ্ট হবে তাহলে বুঝতে পারছেন এই কবিরা গুণা কত ভয়ানক কবিরা গুণা যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা গুলোকে আরোপন করে মিথ্যা আরোপন করে ওদের সবাইকেই আল্লাহর সামনে আনা হবে আল্লাহর সামনে যখন আনা হবে তখন অবস্থা কি হবে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীও আনা হবে সাক্ষী সাক্ষী দিবেন কারা সাক্ষী দিবেন আল্লাহর ফেরিস্তারা সাক্ষী দিবে ওই ব্যক্তির হাত পা পা হা চামড়া সাক্ষী দিবে এই জমি দিবে না আল্লাহ পাক অনেক প্রকার সাক্ষী হাজির করবেন সেই সাক্ষীরা বলবে ওরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপন করেছিল যেমন আল্লাহ পাক অন্যত্র বলছেন আজকে আমাদের ময়দানে ওদের জবান গুলো বাকশক্তি গুলো আমি বন্ধ করে দেব শিল মোহর মেরে দেব জবান কথা বলতে পারবে না হাত গুলো কথা বলবে পা গুলো কথা বলবে হাত পা সেই দিন মিথ্যা কথা বলবে না মিথ্যা কথা বলবে না জালেমদের উপরে আল্লাহর আনাত বর্ষিত হোক জালেম কারা যেটা নিরীহ মানুষকে দোষী বানায় নিরাপরাধকে অপরাধী বানায় তারা হলো আল্লাহর দৃষ্টিতে ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় 
জালেম দের অন্তর্ভুক্ত আসলে কারি বলছেন মাইমিন আরবার রিবা আল ইস্তিতালাতু ফি ইরদিল মুসলিমি বিগাইর হক অন্য মানুষের মান সম্মান নিয়ে টানাটানি করা এটা হচ্ছে জঘন্য রিবা রিবা মানে সুদ সুদের কথা কেন বলা হয়েছে কেন সুদের মধ্যে সত্যের অধিক গুণা আছে সর্বনিম্ন গুণা হলো নিজের আপন মায়ের সঙ্গে ব্যবিচার করা সেই সুদ রিবা এই রিবার রিবা থেকেও বড় রিবা ওই রিবা থেকেও বড় গুণা আর একজন মুসলমানের মান সম্মান নষ্ট করা অন্যায় হবে আর যে ব্যক্তি দোষীকে নির্দোষকে দোষী বানায় সে তার মান সম্মান নষ্ট করে অতএব এটা অনেক জঘন্য গুণা নাসুর বলছেন আমি কি তোমাদের বলবো তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানুষ কারা সাহাবারা বললেন অবশ্যই বলুন রাসুল বললেন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানুষ তারা যাদেরকে দেখলে আল্লাহ সুবাহর কথা স্মরণ হয়ে যায় যাদেরকে দেখলে ভালো চিন্তা আসে তারা হলো সবচেয়ে ভালো মানুষ আচ্ছা এরপরে বললেন তোমাদেরকে কি বলে দিব না যে তোমাদের মধ্যে কারা সবচেয়ে খারাপ মানুষ কালু বালা বলুন রসুল আল্লাহ রাসুল বললেন আল যারা চগল খুঁড়ি করে একজনের কথা গিয়ে আর একজনের কানে লাগায় কান ভারী করে তাদের সম্পর্ক নষ্ট করে দেয় এরা খুব খারাপ সবচেয়ে খারাপ আরেক নাম্বার আরেক প্রকার আল মুফসিদু যারা বন্ধুদের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে দেয় প্রথম যারা চোখ খুঁড়ি করে দ্বিতীয় যারা সম্পর্ক নষ্ট করে তৃতীয় যারা নিরীহ লোকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা চাপিয়ে দেয় যেই অন্যায় তারা করে নাই সেই অন্যায়ের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাদেরকে এই মানুষগুলো তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ মানুষ রবাহু আল বুখারি ফিল আদাবিল মুফরাদ একদিন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবীদেরকে নিয়ে বসেছিলেন চার পাশে কারা ছিলেন সাহাবীরা ছিলেন রাসূল বললেন বাইউনি আমাকে কথা দাও আমার হাতে এই মর্মে বায়াত করো আল্লাহ তুশরিকু বিল্লাহি শাইয়া আল্লাহর সঙ্গে কাউকে তোমরা শরীক স্থাপন করবে না আল্লাহর সঙ্গে শিখ করবে না চুরি ডাকাতি করবে না ব্যবিচার অবৈধ যৌনাচার করবে না নিজেরা নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না নিজেদের হাত পা দিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে নিরীহ নিরপরাধ নির্দোষ লোকদের বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেবে মানে কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেবে না ভালো কাজে ন্যায়ের কাজে মারুফের ক্ষেত্রে তোমরা অবাধ্য হবে না এই মর্মে আমাকে কথা দাও সুবাহন তাহলে দেখা যায় রাসুল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলোর ব্যাপারে সাহাবিদের কথা নিয়েছিলেন সেই বিষয়গুলোর মধ্যে এই বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা চাপিয়ে দেবে না এরপরে বললেন সামান মিন কুম ফাজরু আল্লাহ এই কথাগুলো যারা মেনে চলবে আল্লাহর কাছে তাদের জন্য মহা পুরস্কার আছে আর যারা এই কথাগুলোর মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি অমান্য করল মানে পাপ করে ফেললো এবং সেই জন্য দুনিয়াতে শাস্তি দেওয়া হলো ফাহিয়া তাহলে সেটা তার জন্য হয়ে যাবে প্রাশ্চিত্য স্বরূপ কাফফারা স্বরূপ এজন্য অনেক আলেম বলেছেন যে অপরাধের কারণে 
অন্যায়ের কারণে যদি দুনিয়ায় দণ্ড দেওয়া হয় পরকালে আর শাস্তি হবে না এটা একটা মত ওমান আর কোন ব্যক্তি যদি এইগুলো থেকে কোন ব্যক্তি কাজ করে ফেলে মানে অন্যায় করে ফেলেছে কিন্তু আল্লাহ তার অপরাধটা প্রকাশ করেন নাই যেমন কেউ জেনা করেছে চুরি করেছে কিংবা খারাপ কাজ কোন একটা করে ফেলছে কেউ দেখে নাই কে দেখেছেন আল্লাহ দেখেছেন কিন্তু আল্লাহ সেটা প্রকাশ করেন নাই দেখে রেখেছেন সুবাহান আল্লাহ গোপন রেখেছেন এই বিষয়ের সমাধান সিদ্ধান্ত আল্লাহ দেবেন আল্লাহ চাইলে তাকে মাফ করতে পারেন ও ইনসা ইচ্ছে করলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন এই জন্য নিয়ম হল যদি কোনো অন্যায় আমরা গোপনে গোপনে করেও ফেলি সেটা কাউকে বলবেন না কাউকে বলবেন না কাউকে বলা আরেকটা অন্যায় অনেকে হয়তো মদ খেয়ে ফেলেছে যেভাবে খেয়ে ফেলেছে এখন মানুষকে বলে কালকে তো খেলাম বাট একটাই আবার কালকে গিয়েছিলাম তো মানে সে অন্যায় করে আবার অন্যায় প্রকাশ করছে এটা হচ্ছে চরম ধৃষ্টতা এদেরকে বলা হয় মুজাহেরু আল্লাহ পাক এদেরকে মাফ করেন না এদেরকে বরং গোপন রাখবেন তাও বা করবেন ক্ষমা চাইবেন চোখের পানি ফেলে আল্লাহ পাক ইনশা আল্লাহ মাফ করে দেবেন ইনশা অন্য হাতে সে বলা হচ্ছে পাঁচটি গুণা আছে এই পাঁচটি গুণার কোনো কাফারা নেই এই হাদিসটি ইমাম আহমাদ রেওয়াত করছেন সেই পাঁচটি কি আশের কবিল্লা আল্লাহর সঙ্গে শীত করা কোন মানুষকে অন্যায় ভাবে হত্যা করা কোন মুমিনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দেওয়া এবং জিহাদের যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং মিথ্যা কচম করে কোন মানুষের সম্পদ অন্যায় ভাবে খাওয়া এই পাঁচটার কোন কাফারা নাই তাহলে বোঝা গেল মিথ্যা অপবাদ দেওয়া এটা প্রাশ্চিত করা যায় না কাফারা দেওয়া যায় না এমন একটি জঘন্য অপরাধ যেন আজকে সমাজে এই কাজগুলো করছেন নিরীহ লোকদেরকে ধরে ধরে অপরাধ বানিয়ে দিচ্ছেন কি জন্য করছেন দুনিয়ায় দুই দিনের ক্ষমতার জন্য একটু প্রমোশন পাওয়ার জন্য মানুষের কাছে নিজের কৃতিত্ব জাহির করার জন্য পরকালের কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় আপনি তো জানেন যে এই লোকটিকে আপনি অপরাধই বলছেন সে যে অপরাধ করে না আপনি তো জানেন অবশ্যই জানেন আপনি আরো ভালো জানেন কতটুকু মানুষের ভেতরের মনুষ্যত্ব মরে গেলে মানুষের মনুষ্যত্ব কতটুকু নিচে নেমে গেলে মানুষের নৈতিকতা কতটুকু অনুমোদিত হলে এরকম নিরাপরাধকে অপরাধই বানাতে পারে তা আসলে চিন্তা করলো গাছে হরি উঠে এই জন্যই আল্লাহ পাক এই অপরাধের ভয়াবহতা কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন আল্লাহ এবং তার নবী রাসুল করিম বলছেন আল মুসলিম আল মুসলিম মান সালিম আল মুসলিম না মিল রিসানিহি ওয়া দে সত্যিকার মুসলমান তো সেই ব্যক্তি মুসলিম তো সেই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি লিসান থেকে যেই ব্যক্তির হাত পা থেকে কেউ কষ্ট পায় যেন বলা হচ্ছে যে মুসলিম তো সেই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি কাউকে কষ্ট দেয় না তাহলে যেই ব্যক্তি তার লেসান দিয়ে আর একটা মানুষকে দোষী বানালো হাত দিয়ে দোষী বানালো সেই ব্যক্তি কি মুসলিম সে কি কি কেমন মুসলিম সে কিসের মুসলিম সে ইসলামের দাবি করতে পারে না তার দাবি করাটা শোভনীয় নয় অতএব অন্তত পক্ষে আবারও বলছি এই অপরাধ যেন আমরা আমরা না করি কাকে বা চিলে কান নিয়ে গেছে এটা একটা প্রবাদ আছে বাঙালিদের ব্যাপারে যে বাঙালি হুজুগে পাবে চিলে কাক নিয়ে গেছে কে বা কাহারা গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে গুজব ছড়াইয়া দিয়েছে অমনি বাঙালি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়ে দিয়েছে কে বা কাহারা গুজব ছড়িয়ে দিল কোরআনের মধ্যে চুল দাড়ি পাওয়া গেছে অমনি তারা সবাই পাগলের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়লো যেই মুসলমানের মধ্যে 
ন্যূনতম ইসলামের বোধ আছে এটি যে বানোয়াট একটা কথা গুজব অবশ্যই বুঝতে পারে এটা বোঝার জন্য আলেমের কাছে যাওয়ার দরকার আমাকে অনেকে ফোন দিয়েছে আমি হতবাক হয়ে গেছি যে মুসলমান মুসলমানেরা এতটুকু এলেম তাদের মধ্যে নাই ইন্নাল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন গিবাত করা একটি কবিরা গুনা না সেই গিবাতের চো ভয়াবহ হচ্ছে ইফতিরা অপবাদ দেওয়া রাসুল করিম বললেন সাহাবায় কেরামদেরকে তোমরা কি জানো বিবাদ কি সাহাবারা তাদের স্বভাব সুলভ উত্তর দান করলেন আল্লাহ রসুল আল্লাহ এবং তার রসুল ভালো জানেন তখন রসুল বললেন বিবাদ হচ্ছে অর্থাৎ তোমার ভাই যেই জিনিসটি পছন্দ করে না ওই বিষয়ে তাকে নিয়ে আলোচনা করা অর্থাৎ পশ্চাতে আল্লাহ দেখেছেন কি ধর্ম আমাদের একজন মানুষ সামনে নাই আপনি এখন সুবিধা মতো তাকে নিয়ে কি করলেন নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করলেন সামনে থাকলে তো লোকটি ডিফেন্স করতে পারতো একটা কথা বলতে পারতো সেই সুবিধাটুকু আপনি দিলেন না মানে আর একজন মানুষকে আত্মরক্ষা করার সুযোগ দিতে হয় এই বোধটুকু আপনার মধ্যে যখন থাকবে না তখনই আপনি বিবাদ করতে পারেন আচ্ছা তখন রাসুলকে বলা হলো ইয়া রসুল আল্লাহ আমি যদি আমার ভাইয়ের ব্যাপারে কোনো কথা বলি যে এই কথাটি সে পছন্দ করে না তবে ওই জিনিসটি তার মধ্যে আছে মানে ওই দোষটি তার মধ্যে বাস্তবেই বিদ্যমান তাহলে ওকে গিবাত হবে বললেন আসলে করিম জবাব দিলেন যদি তার মধ্যে ওই দোষ থাকে তাহলেই এটাকে বলা হয় গিবাত যদি তার মধ্যে ওই জিনিসটি আদৌ না থাকে এটা হচ্ছে অপবাদ তুমি তাকে অপবাদ দিয়েছ তাহলে অপবাদটা গিবাতের চেয়ে ভয়ানক বিষয় রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে যে কথাটি বারবার বলেছিলেন ইন্না দিমা আকুম ও আমওয়াল আকুম ও আওয়াদ আকুম আজকের এই দিন আজকের এই মাস এই নগরী তোমাদের কাছে যতটা পবিত্র আর একজন মানুষের জীবন সম্মান সম্পদ তোমাদের কাছে ঠিক তেমনি পবিত্র এই পবিত্রতার গায়ে হাত দিতে পারবে না এই পবিত্র অঙ্গনে এই পবিত্র চৌহদ্দির ভেতরে অন্যায় ভাবে অনুপ্রবেশ করার অধিকার কারো নাই আল্লাহ এটাই হলো ইসলাম এটাই হলো মানুষের অধিকার এই ইসলামকে বাদ দিয়ে যারা আজকে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার স্লোগান দেয় ওরা কিসের অধিকারের কথা বলে আসলে ওরা নিজেরাও জানে রাসুল একটা হাদিসে বলছেন যেই আল্লাহর হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি যে ততদিন পর্যন্ত কিয়ামাত ততদিন পর্যন্ত যতদিন মানুষের কাছে এমন দিন না আসবে ওই দিন না আসবে যে মানুষ জানবে না ঘাতক হত্যাকারী যে অন্যকে খুন করেছে এই খুনি জানবে না সে কেন খুন করেছে এবং যাকে খুন করা হয়েছে সেও বুঝতে পারবে না কি কারণে আমাকে খুন করা হয়েছে 
আছে না যখন বলা হয় ভাই তুমি তো জানো লোকটা নিরাপরাধ খুন করলে কেন বলে উপরের আদেশ উপরের কিন্তু সে জানে না কি অন্যায় সে করেছে কি কারণে খুন করছে আবার যাকে খুন করা হয়েছে সেও জানে না কারণ সেটি এমন অন্যায় করে নাই যে অন্যায়ের কারণে তাকে জীবন দিতে হতে তাহলে বুঝা গেল নিরীহ লোক দেখে দোষী বানিয়ে হত্যা করা এটা শুধু ওই হত্যাকারীর জন্য ভয়ানক নয় এই অপরাধ যখন সমাজে ছড়িয়ে পড়বে তখন কিয়ামাত সন্নিকটে চলে আসবে তার মানে তারা মানবতম শত্রু এই পৃথিবী ধ্বংসের তার অন্যতম অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে অন্তত পক্ষে আমাদের দ্বারা যেন এই অন্যায় না হয় আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে হেফাজত কি বলেন এই অন্যায় আমরা করব কি বলেন করব মাঝে মধ্যে ছাত্ররাও করে যেমন ধরুন পরীক্ষা ডিউটি করছি আমি দেখলাম এক ছাত্রের পায়ের নিচে নকল পড়ে আছে কিন্তু নকল সে করে নাই নকল করেছিল আর একজন আমাকে দেখে নকলটা আর একজন ছাত্রের পায়ের নিচে ফেলে দিয়েছে যাতে করে আমি মনে করি নকলটা কি এটাও কিন্তু এই অন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নিজের অন্যায়কে ঢাকার জন্য আর একজনকে চাপিয়ে দেওয়া এটাও এই জঘন্য অপরাধের অন্তর পারিবারিক জীবন এটা অনেক আছে আছে না অনেক আছে এই জন্য আমি সকলের কাছে আবেদন করব যদি মুসলিম হতে চান শান্তি পেতে চান পরকালে মুক্তি পেতে চান সাফল্য অর্জন করতে চান অন্তত পক্ষে এই অন্যায় আমরা আজকে থেকে করব না যদি অতীতে করেও থাকি হোক দুষ্টামির ছলে তাও বা করব এবং আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চাইব কে কে রাজি আছেন একটু হাত জাগিয়ে দেখা সবাই বলি আল্লাহ আল্লাহ তোমার ঘরে বসে তোমাকে সাক্ষী রেখে কথা দিলাম কোন নির্দোষ মানুষকে দোষী বানাবো না নিরাপরাধকে অপরাধী বানাবো না আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তাও ফিক দান করো এবার আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে এরকম কিছু ঘটনা উল্লেখ করব যেখানে নিরাপরাধ মানুষকে অপরাধী বানানো হয়েছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে অপরাধ মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছিল এবং যারা অপরাধী বানিয়েছিল তাদের পরিণাম পরিচয় তুলে ধরা হয়েছিল এই পর্যায়ে একটি বাস্তব চিত্র ছিল হাজরত ইউসুফ আলহি সালামের প্রতি তার বিরুদ্ধে যে মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই চিত্র এই অপবাদ চাপিয়ে দিয়েছিলেন কে মিশরের সম্রাজ্ঞী জুলাইখা এবং আল্লাহ এই চিত্র কোরআনুল কারিমের মধ্যে অঙ্কন করেছেন তুলে ধরেছেন কেন তুলে ধরেছেন যাতে করে আমরা এই কাজটি না করি আর যদি কেউ এরকম অপবাদের শিকার হই তাহলে আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করব নীতির উপর অটল থাকবো তাকওয়া ধারণ করে তাহলে আল্লাহ ঠিক ওইভাবে আপনাকে একদিন না একদিন নিরাপরাধ প্রমাণ করে দিবেন যেভাবে ইউসুফ আলহি সালামকে নিরাপরাধ প্রমাণ করে দিয়েছিলেন তিনি তো আল্লাহর নবী ছিলেন তারপরেও এই মিথ্যা অপবাদের বোঝা নিয়ে তাকে অনেক বছর জেলখানায় থাকতে হয়েছিল অনেক বছর অনেক এক দুই বছর নয় বহু বছর জেলখানায় থাকতে হয়েছিল আল্লাহ সুবাহ এই ঘটনা চমৎকার করে উল্লেখ করে বলছেন ইউসুফ যেই মহিলার ঘরে থাকতেন মানে সম্রাজ্ঞী সবগুলো দুয়ার বন্ধ করে দিল এবং ইউসুফকে তার সাথে অবৈধ কাজ করবার জন্য আহ্বান জানালো ইউসুফ তখন বলেছিলেন যিনি আমাকে সম্মানিত করেছেন জালেম কোনদিন সফল হতে পারে জুলাইকা কিছুতেই তার পবিত্রকে দমন করতে পারে নাই শেষ পর্যন্ত ইউসুফ আলহি সালাম যখন ওই জায়গা থেকে আত্মরক্ষার জন্য দৌড় দিয়েছিলেন আল্লাহ তার পুত্র দিয়ে সাত সাতটি তালা পটাপট পটাপট করে খুলে দিয়েছিলেন সুহান সপ্তম সর্বশেষ তালা যখন খুলে গেল তখন কি হলো 
الْعَذَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا وَأَلْفَهَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابَ وَيَدْوَرُ جَكُنْ فُلِيْغَلَوْ زُلَيْكَ الدِّكِ يُوسُوْ بَرَكْ دِكِ تَرَا دُوِي جُنْغِي شَامْنِ پُرِيْغَلَنْ شَامْرَاتِرْ شَامْرَاتْ تَدَرْ شَامْنِ حَزِي کی بابا ایبار زلائکا مکتا اپو بات چاپی دلو کار بیرو دھے نیش نیڈی دھے چاپی دلو بازر جنو قالت ما جزاء من اراد بی اہلک سوءا الا ان یسجنا او عذاب علیم تمہار شنگ جائی لوگ تکھیانا کنے چھے तुम्हारे पूरी वाले शरीर से हरों पर अतिष्ठा करें छह तर शास्त्र की हवा दर का ताकि जेल बंदी को तबे और तुम्हारे कोठीन शास्त्र की हवा दर का मनी बुझिए दिलो आमी कुन अपराध करी नहीं अपराध करें छह कि अखंड की ओखने निराप थकर कुन शुजुग अच्छी शुजुग नहीं अब तो रख कर तुम्हें कथा बोलता नवजात दुर नवजात सक्ष प्रधान सामने मानी आर जुलाई का पेशन दिए कापौर ताम दिया धुरे चिलो कापौर ता चिरे किए चिलो सुभान जुबो केरा हमारे जुबो छत्तू भैयेरा ये भाभी चुरित्तो है बाबा कुट्टा है नवी देर जो बुने शिक्षा थे के शिक्षा ग्रहण कुट्टा भाभी तो कुन सम्राट बोल लेन काला इन्ना हूँ मिन काई दी कुन्ना इन्ना काई दा कुन्ना अज़ीम जय हो शेष पर जन्तु वही शरजान तेरे काचे तीनी पड़ा जीतो है क्या न था ताकि वो जेल खाना है बंदी करा हुए चिलो इकोरा हुए चिलो वही जेल खाना ते के अल्लाह बाग ते मुक्की दिया चिले तो अबे ये उसे वाले ही सलाम तार निरापोरा दहवार विषाई जी के प्रमाण करे जेल खाना ते के बिर हुए चिले जिज्ञेस कर खबर की सब महिला पक्ष दिल जुलते लाचित होरपराध लोक आज के ना हम कल अल्लाह सामने जगतर सामने सब्यस्त अब्दुल्ला बीन सालाम के हुदे चिलें पंडित चिलें तीनी मुस्लिम होते आज ने नसुलेर कासे ऐसे मुस्लिम हुए गलें एवं बोले नियार रसूल अल्लाह 
ইহুদিরা যদি জানতে পারে আমি মুসলিম হয়ে গেছি দেখবেন আমার বিরুদ্ধে কত অপবাদ তারা চাপিয়ে দিবে কারণ তারা মিথ্যা রচনায় সিদ্ধ হস্ত ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন ইহুদিরা রাসুদের কাছে আসলো এই আবদুল্লাহ বিন সালাম একটু পেছনে লুকিয়ে থাকলেন রাসুল ইহুদিদেরকে বললেন আপনি চিনেন না তিনি হলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম তার বাবাও ছিলেন বড় আলেম তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রকৃষ্ট ভালো মানুষ তার বাবাও ছিলেন অনেক ভালো মানুষ তখন রাসুল বললেন তখন তারা বলল মানে নাউজুবিল্লাহ মানে কি নাউজুবিল্লাহ ঠিক তখনই আব্দুল্লাহ পেছন থেকে আড়াল থেকে সামনে এসে বললেন তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানুষ তারা দেরি করল না সঙ্গে সঙ্গে বলল সরুনা অবনু সারিনা মানে হলো আমাদের মধ্যে তুমি সবচেয়ে খারাপ মানুষ তোমার বাবা ছিল খারাপ অন্য কোন ব্যবহারে পাওয়া যায় আরো বলেছিল জাহেলু না অবনু জাহেলি না তুই একটা জাহেল তোর বাবা ছিল জাহেল তো চোদ্দ গোষ্ঠী জাহেল দেখেছেন অপবাদ এগুলো কি অপবাদ তার বুঝা গেল অনেক সময় নিজের মতামতের বিরুদ্ধে গেলেই মানুষ তার বিরুদ্ধে কি চাপিয়ে দেয় অপবাদ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে এটা একটা কারণ হতে পারে আজকে দেখেন না ফেসবুকে ফেসবুকে এখন নানা ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে যে যেই দৃষ্টিভঙ্গির ওই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ছাড়া আর কারো আলোচনা তার কাছে ভালো লাগে না বিশের মতো সেরের মতো বেঁধে সেই জন্য কি করে এর আর একজনের আলোচনা কাটছাট করে খন্ডিত বক্তব্য এনে তার বিরুদ্ধে এমন অপবাদ চাপিয়ে দেয় যা সে কোনোদিন চিন্তাও श्रोतारा मन कर सर्वनाश आसने तो बड़ काफेर अत एवारे संग्राम तरह बिुदे काफे बलार संग्राम शुरू हो गल मारामारी काटाटीना मरियम आलहीसलम তার গর্ভে আল্লাহ সৃষ্টি করেছিলেন কাকে ঈসা আলহিসালামকে পিতৃহীন ভাবে ঈসা নবীর কোন বাবা ছিলেন না আল্লাহ তার পুত্র দিয়ে তাকে সৃষ্টি করেছিলেন যখন তিনি জন্ম নিয়েছিলেন আল্লাহ বাক বলছেন সেই নবজাতককে কোলে করে যখন কৌমের কাছে আগমন করলেন তোমার বাবাও তো ভালো মানুষ ছিলেন তোমার মাও তো খারাপ মানুষ ছিলেন না তুমি কিভাবে এত খারাপ হয়ে গেলে মানে তোমার এই সন্তান অবৈধ সন্তান এই অবৈধ কাজ তুমি কেন করেছ অপবাদ চাপিয়ে দিয়েছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে তখন মারিয়া মালাই ইসালামের সততার প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল সেই নবজাতক তার কোলের ভেতর থেকে কথা বলেছিল তিনি ইশারা করে বলে দিলেন আমি কথা বলবো না রোজা রেখেছি আমার এই নবজাতকের সাথে কথা বলো তখন তারা বলল আমাদের সাথে ফাইজলামি করো गोलमल्ला नबी बनिए 
ওয়াজালানি মুবারাকান আইনামা কুনতু আমি যেখানেই থাকি আমাকে আল্লাহ বরকতময় করে দিয়েছেন ওয়া উসানি বিসসালাতি ওয়াজ যাকাতি মা দুনতু হাইয়া আমাকে নামাজ পড়তে বলেছেন যাকাত দিতে বলেছেন যতদিন বেঁচে থাকব ও বাল্লাম বি ওয়ালিদাতি ওয়া লাম ইয়াজালনি জাব্বারান সাকিয়া আল্লাহ পাক মায়ের সাথে ভালো আচরণ করতে আমাকে আদেশ করেছেন তার মানে তিনি বুঝিয়ে দিলেন আমার মা কোনো অন্যায় করেন নাই সেই অপবাদটাও কি হয়ে গেল দূর হয়ে গেল সাহায্য করেছেন কে জুরাইশ নামে একজন আল্লাহর অলি ছিলেন তিনি নির্জনে একটা ঘরের মধ্যে বসে বাদাত করতেন সবসময় তার মা এসে ডাক দিয়েছিল জুরাইশ এবিনি কিন্তু তিনি তখন নামাজে ছিলেন ভাবছেন নামাজ পড়ব না নামাজ ভেঙে মায়ের ডাকে সারা দেব আল্লাহ কি করব ভাবতে ভাবতে মায়ের ডাকে সারা দেন নাই নামাজে কি মগ্ন হয়ে থাকলেন মা এভাবে একদিন দুই দিন তিন দিন এসে ডেকে কোনো সারা না পেয়ে বদ্দোয়া করলেন বলেন হে আল্লাহ যতদিন তুমি এই জুরাইসকে বেশ্বাদের চেহারা না দেখাবে ততদিন ওকে মৃত্যু দিও না মা কষ্টে বদ্দোয়া করে ফেলেছেন অনেক মা বদ্দোয়া করে না তার বদ্ধ কবুল হয়ে গেছে ওই এলাকায় একজন খারাপ নারী ছিল সে এসে জুরাইজের সাথে খারাপ কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিল জুরাইজ প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিলেন ওই মহিলা গিয়ে ওই এলাকার একজন চাষি কৃষক তথা রাখালের সাথে অন্যায় কাজ করলো সেই অন্যায় কাজ থেকে সন্তান হলো এখন ওই মহিলা সবাইকে বললো এই সন্তান হচ্ছে জুরাইজের এবার সবাই গিয়ে জুরাইজকে আচ্ছা মতো উত্তম কি মধ্যম দিল মারল ইচ্ছা মতো মারল ভন্ডামি করো না ভন্ড ভন্ড তার উপাসনালয় ঘুরিয়ে দিল তখন সে বলল ভাই আমাকে মারছো কেন আমি কি অন্যায় করেছি কি অন্যায় করেছো মানে তুমি কিছুই বোঝো না দুধে দেওয়া এই সন্তান কাল সে বলল আমি তো কিছু জানি না ভাই আমাকে একটু নামাজ পড়তে দাও ওজি করলেন দুইটা কাজ নামাজ পড়লেন কি করলেন আল্লাহকে বলেন আল্লাহ আমাকে তুমি হেফাজাত করো আমাকে তুমি সব নিরাপরাধ প্রমাণ করে দাও তখন ওই সন্তানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তোমার বাবাকে সেই নবজাত বলেছিল আর রাই ওই রাখা হচ্ছে আমার বাবা আল্লাহ বাচ্চাকে মুক্ত করে দিলেন এই জুরাইসকে তখন তারা ক্ষমা চাইল বললো আমরা অন্যায় করেছি মাফ করে দিন আপনার মাটির ঘর আমরা সোনা দিয়ে বাধাই করে দেব স্বর্ণ দিয়ে বাধাই করে দিল বললেন না আবার স্বর্ণ লাগবে না আগে যেমন ছিল তেমনই করে দাও সুবাহ আমাদের মা সাইয়েদ আয়েশার বিরুদ্ধে তহমাত দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ পাক তাকেও মুক্ত করেছেন মুনাফিকদের তহমাত থেকে এরপরে সর্বশেষ দুজন সাহাবির ব্যাপারে ইতিহাস আছে একজন সাহাদ দিন আবি অক্কাস উমরের জীবে তিনি গভর্নর ছিলেন এবং তিনি কেমন গভর্নার জানতে চেয়েছিলেন উমার মানুষের কাছে সবাই তাকে ভালো বলেছে এক কথা তার মতো মানুষ হয় না একজন ব্যক্তি বলেছিল সে ভালো মানুষ না সে যুদ্ধে যায় না সে ঠিক ভাবে নেই বিচার করে না এভাবে আজে বাজে কথা বলেছিল সে আমাদের মধ্যে বৈষম্য করে ইত্যাদি ইত্যাদি তখন মানুষকে দেখানোর জন্য নিজের কৃতিত্ব দেখানোর জন্য আমার বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে থাকে অতিল অমরা তাকে তুমি দীর্ঘ জীবন দাও ও অতিল ফকরা তার দারিদ্র দীর্ঘায়িত করে দাও ও আর ফিতং তাকে ফিতনার মধ্যে ফেলে দাও এরপরে দেখা গেল সেই ব্যক্তি অনেক দিন বেঁচে ছিল কিন্তু দারিদ্রের কষাঘাতে বেঁচে ছিল দারিদ্রে কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে বেঁচে ছিল তার চোখের পর্দাগুলো নিচে পড়ে গিয়েছিল এবং সে অন্যায় কাজের মধ্যে লিপ্ত ছিল এবং বলতো আসাবাতনি দাওয়াত সাদ সাদের বদ্দোয়া আমাকে পেয়েছি সাহাদের বিরুদ্ধে আমি অন্যায় মিথ্যাচার করেছিলাম এটি হলো তার বদ্দোয়া ফলাফল আরেকজন সাহাবি ছিলেন সাইদ বিন জায়েদ একজন মহিলা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলেছিল যে সে আমার জমি দখল করেছে যখন সাহাদকে ডাকা হলো যে তুমি কি তার জমি দখল করেছো তখন সাহাদ বিন জায়েদ বলেছিলেন আনা 
রাসুলের মুখে এই হাদিসটি শোনার পরে আমি তার জমি দখল করেছি কি বলো তুমি রাসুল বলেছেন মান আহাদা শিবরান মিনাল আরদি যদি কেউ অন্য মানুষের জমিন থেকে এক বিঘা তো অন্যায় করে অন্যায় ভাবে দখল করে নেয় তাহু ইলা সাবের আরদিন পেয়ামতের ময়দানে সাতক জমিন তার কণ্ঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে কিংবা সাতক জমিনের তলে তাকে দাবিয়ে দেওয়া হবে এই হাদিস শোনার পরে আমি মানুষের জমি দখল করব কি করে তোমরা ভাবলে এবং বলেছিলেন হত্যা করে দিও এবং বাস্তবে দেখা গিয়েছিল সেই মহিলা অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং ওই জমিনে হাঁটার সময় গর্তের মধ্যে পড়ে মরে গিয়েছিলেন অতএব যারা মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপন আমরা করছি ওই লোকদের বদ্ধ আর গজব ভয় করা উচিত ঠিক না ঠিক আজকে আলোচনার বিষয় ছিল নির্দোষ মানুষকে দোষী বানাবার ভয়াবহতা নিরপরাধ মানুষকে অপরাধী বানাবার ভয়াবহতা কোরআন এবং সুন্নার দৃষ্টিকোণ আমরা বলেছিলাম এই অন্যায়টি এখন আমাদের সমাজে অতি স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে যা কি ভালো লাগে না সেটি হতে পারে ব্যক্তিগত কারণে হতে পারে রাজনৈতিক কারণে তার বিরুদ্ধে নানা প্রভাব চাপিয়ে দিয়ে আমরা সমাজের কাছে তাদেরকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করি এই অপরাধ যারা করবে তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ভয়ানক গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা আছে আল্লাহ তার জন্য আমাদেরকে এই অপরাধ থেকে হেফাজাত করেন সবাই বলি আমি